Neste episódio falarei sobre estrutura. O que é estrutura? Como funciona? E como você mostra a estrutura em seus desenhos? Os próximos episódios serão sobre a aplicação de estrutura à figura humana. Blocos básicos de construção Assim como o gesto tinha as três linhas básicas, se, a estrutura também tem seus três blocos básicos de construção. Esferas, cilindros e cubos. Você pode simplificar praticamente qualquer objeto orgânico nessas três formas ou uma combinação dessas três formas. Você também pode esticar e dobrar essas formas para melhor se adequar ao personagem do assunto. Uma esfera pode ser modificada para uma forma de ovo, um cilindro pode afunilar em uma extremidade, como você veria em uma perna. Em seu extremo, um cilindro afunilado se tornaria um cone. Um cubo pode ser esticado para ficar mais retangular. E os lados não precisam ser do mesmo tamanho. Você pode afunilar mais fino em uma extremidade como no cilindro, dobrá-lo para seguir o gesto da pose e até mesmo torcê-lo. Basicamente, pense nessas formas como se fossem feitas de massinha. Você pode deformá-los como quiser. Construímos a partir desses blocos de construção básicos porque é muito mais fácil imaginar formas simples tridimensionais do que formas complexas. É muito mais fácil imaginar e trabalhar a perspectiva deste camelo com caixas e cilindros. Em seguida, adicione os detalhes da anatomia. O mesmo pode ser feito com a figura que abordarei em detalhes nos próximos episódios. Simplifique a figura em esferas básicas, cilindros e caixas. Isso dará imediatamente à figura uma aparência tridimensional. Ter estabelecido essa ideia 3D permite que você visualize e construa os detalhes mais sutis da anatomia em perspectiva com mais precisão. A diferença entre esferas, cilindros e cubos. Então, vamos dar uma olhada nessas formas simples. Você pode simplificar a caixa torácica e a pelve em esferas, cilindros, caixas ou combinações dessas formas, dependendo do que você precisa para essa postura. A esfera é realmente apenas um círculo, já que uma esfera sem tom parece bidimensional. Portanto, a esfera é plana ao usar a linha, não nos diz nada sobre a forma e sua orientação no espaço. Se você esticar o círculo em um oval, agora temos uma peça sem informações sobre sua orientação. O oval só nos dirá a inclinação para a esquerda ou para a direita. Para mostrar qualquer tipo de inclinação para trás ou para frente, precisamos indicar um plano inferior ou um plano superior. É aí que o cilindro se torna útil. Ele mostra a inclinação com o ângulo e a inclinação com os planos inferior ou superior. Podemos dar mais um passo à frente e usar uma caixa. A caixa tem uma coisa que o cilindro não tem, ela nos mostra as arestas entre os planos frontal traseiro e lateral. Isso nos mostra o movimento de torção. Agora, com essas três opções, podemos escolher aquela que melhor descreve a forma da pose que estamos desenhando. Às vezes, um cilindro para a caixa torácica com uma linha central para mostrar a torção é suficiente. Às vezes, a adição dos cantos na caixa torácica e na pelve para mostrar os planos frontal e lateral é útil cabe a você decidir como usar essas formas básicas. Desenho de cilindros. Comece a construir cilindros encontrando o ângulo, o comprimento e a largura. Isso estabelece seus posicionamentos e tamanho. Se o cilindro for encurtado, certifique-se de afunilar levemente os lados mais finos em direção à extremidade para indicar encurtamento. Então é hora de identificar os contornos transversais. Pergunte a si mesmo se você está olhando para cima ou para baixo no cilindro e quanto. Com base nisso, adicione as elipses dos planos superior e inferior. Certifique-se de manter o ângulo da elipse perpendicular ao ângulo dos lados. O erro comum é tornar o ângulo vertical ou horizontal. Por exemplo, as rodas de um carro não serão verticais assim, mas sim perpendiculares ao ângulo do eixo. Outro erro comum é quando indicamos as linhas de contorno cruzadas, tendemos a deixá-las mais planas do que realmente são. A coisa sobre linhas de contorno cruzadas é que a maior parte de seu efeito está nas laterais. É aí que a redondeza da forma é revelada. Portanto, não os achate e os coloque em um canto agudo com a borda do cilindro, isso anula o propósito da linha de contorno cruzada. 
deve parecer que está envolvendo as bodas. Desenhando caixas Você deve ser capaz de desenhar uma caixa 3D a partir da imaginação em qualquer ângulo. Na série Ilusão de Profundidade falei um pouco sobre perspectiva. As arestas de uma caixa convergirão para um ponto de fuga na linha do horizonte. Isso funciona bem para estruturas como uma casa em que o plano inferior é paralelo ao solo. Quando você gira as caixas, fica muito mais complexo e, pessoalmente, sinto que é muito complexo e matemático para pensar em todas essas coisas ao desenhar uma figura. Portanto, desenvolva um senso de perspectiva e use sua intuição. Você ficará melhor com a prática, mas algumas dicas o levarão muito longe imediatamente. A maneira como abordo isso é, a princípio, imaginar quais planos da caixa estou vendo. Você verá um, dois ou três planos. Se você estiver olhando diretamente para um lado, como a frente, é apenas um retângulo. Quando a caixa gira para baixo, você começa a ver o plano superior. E quando ele girar para um lado, você verá um dos planos laterais. Além disso, observe que todas as linhas estão convergindo para criar uma sensação de profundidade. Olhe para esta caixa e veja se você desenha caixas desta forma. Se você desenha caixas desta forma, pare. Esta é uma caixa impossível. As coisas parecem menores à medida que se afastam de nós. Então, desenhar todas essas linhas paralelas remove a perspectiva da cena. E se este plano for um retângulo? Isso indica que estamos olhando diretamente para ele. Se estivéssemos olhando diretamente para ele, nenhum dos outros planos seria visível. Neste caso, como estamos vendo parte do lado direito, o plano frontal está começando a girar para longe de nós. As linhas aqui convergiriam para a esquerda. E como estamos vendo o plano superior, os planos frontal e lateral estão girando para baixo. Assim, as linhas convergiriam para baixo. Agora essa é uma caixa muito mais tridimensional. Vamos tentar uma abordagem passo a passo e ver se isso ajuda você. Vou começar com as bordas internas da caixa. A mais vertical é um bom ponto de partida. A caixa está inclinada para a esquerda ou para a direita, e quanto? Estabeleça isso com a primeira linha. Então, você está vendo o fundo ou o topo da caixa. Se você vir o topo, as outras duas bordas internas serão anexadas ao topo da linha inicial. Quanto do topo estamos vendo? Se for um pouco, as linhas serão mais planas com um ângulo obtuso. Muito e eles terão um ângulo mais agudo. Também neste ponto você está pensando em quanto da frente e do lado direito você está vendo. O mesmo de cada um faria os ângulos dessas linhas iguais. Se você vir mais da frente, esse lado ficará mais horizontal e o outro lado mais vertical, pois está se afastando mais de nós. E vice-versa. Esta é a base. Ele informa a orientação da caixa. Depois disso é muito fácil. Basta ir até o final de cada linha e conectar as bordas externas com linhas convergentes. Considere os comprimentos das três linhas iniciais. Se for uma caixa perfeita, você só precisa pensar em quanto cada lado está sendo encurtado, dependendo de quanto está voltado para longe de você. Mas se alguns lados forem mais longos que outros, pense nesse comprimento e encurtamento. Como você provavelmente pode dizer, isso não é algo que você acertará na primeira tentativa. É um pouco confuso, então você precisa repetir o processo várias vezes para se familiarizar com ele. É fundamental que você se familiarize com ele se quiser aplicar esses conceitos a uma forma complexa como a figura. Então, pratique suas caixas olhando ao seu redor em busca de móveis quadrados e desenhando-os de diferentes ângulos. Em seguida, tente inventá-los de sua mente. Tarefas Comece praticando cilindros e caixas das coisas ao seu redor. Aqui você está usando a observação e o que sabe sobre estrutura para desenhar as formas. Em seguida, passe a desenhá-los de sua imaginação. Você pode imaginar uma caixa em sua mente e desenhá-la exatamente como você a imaginou. Quando estiver pronto, pegue algumas referências de animais e tente simplificá-los em bolas, cilindros e caixas. Evite ângulos planos. Tente encontrar ângulos dinâmicos dos animais em movimento. Esse será um exercício muito mais valioso. Críticas dos alunos Na sessão prêmio, estou postando vídeos de críticas dos trabalhos dos alunos. É aí que você entra. Então, faça a tarefa da lição desta semana. Publique seus desenhos em sua página do Facebook, Tumblr, Blog, Fórum, onde quer que você queira postar sua arte.
Em sua postagem, certifique-se de mencionar este vídeo e incluir um link para ele. Envie-me um e-mail e diga-me onde posso encontrar seus desenhos. Certifique-se de seguir as diretrizes que descrevo em proco.com.br críticas. Todos que participarem poderão baixar esse vídeo de crítica. Se você quiser ver uma explicação mais detalhada deste vídeo e de todos os outros. Se você quiser ver uma explicação mais detalhada deste vídeo e de todos os outros. Para cada vídeo gratuito que posto durante esta série de figuras, estou postando conteúdo prêmio adicional em Procopontoco. Esta semana explico mais sobre a posição do observador, evitando a perspectiva plana e como simplificar as formas. Até agora, há um total de mais de 3 horas de vídeo na sessão prêmio, muitas novidades, Procopontou com barra figa. Obrigado por assistir, se você gosta deste vídeo, compartilhe a riqueza, conte a seus amigos. Publique na sua rede social favorita. Clique neste botão aqui para se inscrever no boletim informativo da Proco se quiser ser atualizado sobre novos vídeos. Tchau tchau!